వైసీపీ అనేది ఒక పీడది ఒక చీడది పీడ చీడ ఏదో డిసైడ్ చేసుకో రెండు చేసుకున్నాం అని ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానండి మనం కలిసికట్టుగా ఉండకపోతే మనందరి బాధ్యత ఇక్కడ ఉన్న చాలామంది ఎమ్మెల్యేలు అయిపోతాం ఒక బ్లూ బుక్ ఉండాలి లైట్ ఉండాలి ఆ కార్లు వెళ్ళాలని ఉత్తి కోరికలు కంటే సరిపోదు ద పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ పవర్ ఈస్ టు సర్వ్ పీపుల్ నాట్ టు సర్వ్ యువర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీకు చప్పట కొట్టించుకోవడానికి మనకు డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి కాదు టు సర్వ్ పీపుల్ మీరు కూర్చొని ట్వంటీ ట్వంటీ విజన్ ఈ రోజున చూస్తే అంత అయిపోయింది అప్పుడు చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నవాళ్ళు ఈ రోజున ఈ హైటెక్ సిటీలో ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నారు ట్వంటీ ఫార్టీ సెవెన్ మా మోడీ గారికి అంటున్న కళ సెవెన్ ట్రిలియన్ డాలర్ ఎకానమీ దాంట్లో మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ షేర్ ఎంత షేర్ రావాలి అంటే పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ ఉండాలి కదా ప్రతిదానికి వస్తే నా షేర్ ఎంత ఈ కంపెనీ పెడితే నాకు ఎంత బాట వస్తే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆ బినామీ కంపెనీ మారిషస్కి పంపించు లేదంటే స్కాట్లాండ్కి పంపించు ఇలాంటి అడిగితే ఎవడు వస్తాడు ఎవడు రాడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి నేను మీకు ఈరోజు మాటిస్తున్నాను నేను డబ్బులు అధికారం నాకు అంతిమ లక్ష్యం కాదు నాకు నేను సినిమాలో సంపాదించుకోగలను బోల్డ్ అంత పేరు ఉంది నాకు రాజకీయాలు ఒక రాకుండా నాకు నిరాజనాలు పట్టి జనం ఉన్నారు పచ్చబొట్లు పెట్టుకున్న అభిమానులు ఉన్నారు నాకు పొడిపించుకున్న అభిమానులు కాకపోతే నాకు నా కృతజ్ఞత నా లాయల్టీ ఈజ్ ఫర్ మై స్టేట్ అండ్ ఫర్ మై కంట్రీ ఫర్ మై నేషన్ మీరు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి అందుకనే నాకు ఇంత మాట పడాల్సిన అవసరం లేదు నాకు సో నేను ఏ నిర్ణయం తీసుకుని ద బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ తీసుకుంటాను నేను సో అలాగే ఈ మనం దీన్ని తీసుకుని దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఒక్కసారి మనం వైసీపీ ఆలోచన విధానాన్ని చూద్దాం ఇతని సైకోపాతో క్రిమినలో మనం అనుకోండి నేను ఇవన్నీ కాదని చెప్పాలి అసలు ఇతని మానసిక స్థితి సరిగ్గా ఉందా లేదు అంటే మనసు నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను అది మానసిక స్థితి సరిగ్గా ఉందా లేదా అనేది ఒకసారి మనం నిర్ధారించుకోవాలి ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే రోడ్డు మీదకి వెళ్ళేటప్పుడు చెట్లు ఎవడన్నా కొట్టిస్తాడా పరదాలు ఎవడన్నా కడతాడా మామూలు సగటు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి హైయెస్ట్ థ్రెట్ జెడ్ కేటగిరీ సే అతను మామూలుగా ఏం తిరుగుతూ ఉన్నారు చాలామంది ఖైదీలు ఉన్న చోట ఆయన అలాంటి జైల్లో పెట్టారు అది కూడా ఆయన సెక్యూరిటీ థ్రెట్ అది ఆయన బాగానే ఉంటే ఇతనికి ఎక్కడి నుంచి థ్రెట్ ఉంది ఇతనికి ఎందుకు పరదాలు కట్టుకొని తిరుగుతాడు ఎందుకు ఈ సరదాగా మాట్లాడట్లేదు ఎందుకు పరదాలు కట్టుకొని తిరుగుతాడు అలాగే ఇన్ని వైలేషన్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ వైలే వైలేషన్స్ సేన్ మైండ్ శానిటీ ఉన్నవాడు ఎవడు ఇలాంటి పని చేయడు చిన్నపాటి పిచ్చు ఉంటేనే ఇలాంటి పనులు చేస్తారు మీరు చూడండి జపనీస్ అంబాసిడర్ ఆయన కింజి హిరమత్సు అని వైసీపీ ఫోర్టీన్త్ ఆగస్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆయన చెప్పింది పవర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్స్ని డిజైనర్ చేసినందుకు అవర్ కన్సర్న్ యాజ్ ద జపనీస్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ దట్ ఇఫ్ లీగలీ బైండింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ నాట్ ఆనర్డ్ ఇట్ వుడ్ కాస్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపేర్మెంట్ టు ద బిజినెస్ ఎన్వాయర్మెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మెనీ ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇంక్లూడింగ్ జపనీస్ కంపెనీస్ ఆర్ నౌ వాచింగ్ క్లోజ్లీ ద సిచ్యువేషన్ అన్ఫోల్డింగ్ ఇన్ ఏపీఎన్ ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాసింది కాదు ఇది పవన్ కళ్యాణ్ రాసింది కాదు ఇది నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పింది కాదు అమిత్ షా గారు చెప్పింది కాదు ఒక జపనీస్ గవర్నమెంట్ను కూడా ఇరిటేట్ చేయగల మహానుభావుడు జగన్ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే స్టేట్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ రాష్ట్ర ఆదేశక సూత్రాల్లో ప్రత్యేకించి చెప్తుంది దాంట్లో ఒక అంశం ఏముంటుందంటే భారతదేశం అంతర్జాతీయంగా ఒడంబడి ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నప్పుడు దానిని ఆనర్ చేయాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఉంటుందని రాష్ట్ర ఆదేశక సూత్రాల్లో చాలా కీలకమైంది అది డిజానర్ చేశాడు భయం లేదు రాజ్యాంగం అంటే అలాగే ఇంట్లో నుంచి బయటికి రాడు ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టడు పేపర్ ఇస్తే పదిసార్లు చూసి మళ్ళీ నన్ను తిట్టాలనుకున్నా కానీ నన్ను తిట్టాలనుకున్నా కానీ 
నన్ను తిట్టాలనుకున్నా కానీ ద త పు త్రుడు అండ్ ఇవన్నీ ఇది అంటే అంటే చదివితే కూడా అతనికి దృష్టి లేదు మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేదు అతనికి ఇవన్నీ చాలా కీలకమైన మనం సరదాగా మాట్లాడట్లా చాలా చాలా అలాగే నేను వింటుంది అతని బిహేవియర్ ప్యాటర్న్ ఎనీ సైకియాట్రిస్ట్కి చూపిస్తే ఇతను ఖచ్చితంగా ఒక మానసిక అనారోగ్యం అయితే ఉందని చెప్తారు ఎవరైనా ఎవరైనా చెప్తారు చూపించండి అతనికి మరి ఇలాంటి వాడు భవిష్యత్తులో అసలు నాకు ఒకసారి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడగాలనిపిస్తే అసలు ఇతను మానసిక స్థితిని అవాల్యుయేట్ చేయడానికి అసలు టోటల్గా ఒక మెడికల్ టీంని పంపించింది ఢిల్లీ నుంచి ఎయిమ్స్ నుంచి అని మనం నవ్వుకుంటున్నాం కానీ ఇది నిజమేది నిజమేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని సో నాకు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ని ఒక మానసిక ఈ అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వ్యక్తి చేతిలో పెట్టడం రైట్ కాదు అందుకని నేను చెప్తాను ముఖ్యంగా ఇది మనకు సంబంధం లేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు సంబంధం లేదు నేను ముఖ్యంగా వైసీపీ వాళ్ళకి చెప్తున్నా బాబు మీ నాయకుడికి మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేదమ్మా చూసుకోండి మిమ్మల్ని అందరినీ మీరు అనుకుంటున్నారేమో అతని అతని బలం మానసిక బలం అది పిచ్చ అది అది పిచ్చ అంటారు దాన్ని ఆ పిచ్చను చూసి నమ్మకం ఏదైనా చేస్తాడు అనుకుంటే మీకు తెలుసు ఇట్లాగే గడాఫీ ఇలాగే పాప మనకి సదా హుసేన్ కూడా చేశారు అందుకని చాలా జాగ్రత్త వైసీపీ మద్దతుదారులు కూడా నాకు మీ మీద ప్రత్యేకంగా నాకు ద్వేషం లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి జగన్ని వరంగల్లో తన్ని తరవేశారు ఎందుకంటే మీ దాస్టికం భరించలేరు సామాన్య ప్రజలు భరించలేరు మీరు డబ్బులు చేసుకోండి అవినీతికి పాల్పడండి మాకు ఇబ్బంది లేదు అసలు మమ్మల్ని ఎవరు బతకూడదు అనుకుంటారు అండి నేను చెప్తా ఉన్నాను కదా మీకు వీళ్ళు వస్తే రానివ్వరు రానివ్వరు అని చెప్తే ఎవరు నమ్మేవాళ్ళు కాదు నేను ఎందుకని నేను ప్రత్యక్షంగా వీళ్ళ మానసిక స్థితిని నేను తెలుసుకున్నాను నేను చూసిన వాడిని నేను హైదరాబాద్లో జగన్ గురించి చాలా క్షుణ్ణంగా తెలిసిన వాడిని నేను అతనికి తెలిసిన చాలా సన్నిహితులు నా బాగా తెలుసు క్రూరుడు విపరీతన దురాశ ఇంకెవరి దగ్గర డబ్బు ఉండకూడదు తెల్ల చొక్కలు వేసుకోకూడదు మీరు దయచేసి అందరు తెల్ల చొక్క నాకు పడలేదు నిన్న కాదు ఇవి ఇలాంటి వాడి దగ్గర వాళ్ళందరికీ చాలా కోపాలు వచ్చేస్తాయి వైసీపీ వాళ్ళకి మీరు నా మీద మీమ్స్ చేసుకోండి మీరు నన్ను ట్రోల్ చేసుకోండి నాకు ఓకే నేను ఆంధ్ర మీరు ఏదైనా చేసుకున్నప్పుడు నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ని సేవ్ చేసుకుంటాను నేను ఏదైనా చేసుకోండి 